はい、皆さん、こんにちは、くももです。いきなりなんですけど、皆さん、反抗期ってありましたかあの、私は、めっちゃくちゃありました。もう、それは、それはもう、物ごっつい反抗期が、私にありまして、クソイキリ、クソガキ、クソ女子高生だったんですよ。本当にでそんなクソクソ反抗期時代に私が書いた反省文がこの前発掘されまして、まあ、とりあえずちょっとこちらの動画見ていただきましょうかどうぞ先生は言いましたわからないことがあったら質問してくださいとまたこんなことを言う先生もいますわからないことは質問することは恥ずかしいことではありませんわからないことをわからないままにすることが恥ずかしいことなんだと私はこの先生の言葉を信じて質問しますもう始まりがうざすぎるやばいね,<笑>やばいねやばいねなぜスカートを短くしてはいけないのですかこの質問に対して先生はこうと答えました痴漢防止のためですなぜ先輩たちはスカートが短くしても怒られないのですかこの質問に対して先生はこう答えました。先輩たちとの制服の基準が違うからです。<笑>そこで一つ矛盾が生まれました。<笑><笑>先ほど先生は、痴漢被害防止のためにスカートを短くするなと言いました。しかし先生は先輩たちはスカートの基準が違うのでスカートを短くしていいと言いました。つまり先輩たちは制服の基準が違うから痴漢にあってもいい。<笑>そういうことでしょうか<笑>黙れよ,黙れよ本当に私はこの点がどうしても納得いかないため反省文を書くことができませんでした先輩たちも私たちと同じように怒られているならまだ分かりますがどう考えても不平等であると思いますもしこの作文を書いたことによって私が怒られるならまた矛盾が生まれます先生は分からないことがあったら質問してくださいと言いましただから私はこうして質問しているわけですそれなのに怒られたら私は分からないことを質問したら怒られたということになります質問しろと言われたから質問したのに怒られたらおかしいですよねまた反省文を書き直せというなら私がきちんと反省できるように私の質問に答えてくださいこのままでは反省してないのに書く嘘の反省文になってしまいます<笑>書くならきちんと反省して書きたいので私が納得いくような答えをお願いしますこいつですはい、皆さん、いかがでしたでしょうかもう、クソみてえでしょう。一応、この反省文書いた経緯を説明しておくと、私がスカートを切ってしまって、それがバレて怒られて書かされた反省文なんですよ。だから、まあ、100ゼロで私が悪いんですね。なんですけど、あの、当時の私は、大変お恥ずかしいことに、怒られたらごめんなさいよりも先に、はなんで出る女だったので、もうそんなルールとか常識とか通用しないんで、ルールとか常識とか通用しないんで、私本当にあの反省文を提出しに行くんですけどもうめちゃくちゃドヤ顔で提出しに行くんですけどまああのー、その日の放課後ですかねあの放送で「高校さん高校さん至急職員室まで」みたいな感じで呼び出されてあの私たち怒られるって言ったら大体放送室でもう放送室のことを拷問部屋って呼んでたんですけど私たち、まあ、そこにですね閉じ込められて、まあ、2時間ぐらいお話ししまして、まあ、当然負けるんですけれどもまあ、その後先生たちに言われたのは、先輩たちがやってるからって、お前たちが悪いことやっていい理由にはならないよ。先輩たちが犯罪をしたら、お前らも犯罪していいのか違うだろって言われたの。だけど、その時のうちはもうゴチゴチに尖ってるから、はみたいな。いや、犯罪を例に出してくれるのマジ意味わかんないんだけど、だってスカート切るのって別に犯罪じゃないでしょ。で、しかも、先輩たちの犯罪を取り締まらないくせになんで、うちらだけ取り締まるよって。うちらのことそんなに怒るの先輩たちのことも怒れよって言ったのね。そしたら、あの、私たちも先輩が怖いんだよって言われなんでかっていうと、あの、先輩たちの代ってすんごいモンスターペアレンツが多くて、もうなんか行ったらもうすぐ学校を乗り込んでくるみたいな感じだったらしいのね。だから、先生たちも先輩のことを腫れ物扱いしてて、もうあの代さえいなくなってくれれば我が子は平和だからみたいなことまで言われて。でまあ、その後、うちは、当面反省文禁止って言われて、あの、何やらかしてもね、お,お前反省文書くな書くなって言われて、反省文の紙、もらえませんでしたね。私も腫れ物扱いされたとさ。で、まあ、そんなバチバチの反抗事件書いてる文章なんて、もう面白い他ないじゃないですか。で、私、探したんですよ、いろいろ。そしたら、もう一つあったんですよ。今回、そのもう一枚、見せるのが。卒業文集なんですけど、こんなクソクソ反抗期時代の私を2年間も担任してくれた先生っていうのがいまして、で、私もその先生がもう大好きすぎて、大好きすぎて、あの、卒業文集に書いちゃったんですね。感謝。3組29番。小桃。私の高校生活は思い出も学んだこともたくさんあって、とても600字では書ききれません。
高校生活の半分もの時間を費やして頑張った部活動の話、お世話になった先生方や友人への感謝、書きたいことはたくさん思いつきますが、一つに絞りたいと思います。それは、我らが担任、ポンコツ、ゆう先生についてです。彼がどのくらいポンコツなのか、皆さんにお伝えするために、彼のポンコツ名言をいくつか書いておきたいと思います。まずは何かで怒られて、言言い合いになった時に言われたこの言葉お前人のことお前って言うなええー、今先生も私のことお前って言ったやん怖っまあこれに関しては先生に向かってお前と言った私が悪いですけどねそれでは次のお言葉あれは忘れもしない世界史の授業でのことえー、この戦いで死んだのは300万人いや300人いや30人くらいだったかなまあ、とにかくたくさんの人が死にました。いや、もっと調べてこい。300万人と30人じゃえらい違いだぞ。ベーケ。と、まあ、このポンコツさです。他にも、受験の重要書類を提出日、前日になって渡してくるとか、保護者面談を寝坊してすっぽかすとか、いろいろありますが、何よりも声を大にして言いたいのが、こんなやつから心理学を学ぶということです。心理学、しょうもねえ。こんなにゆう先生のことを書いて、お前本当は大好きだろうとよく言われますが、勘違いされたくないので正直に言っておきます。大好きです。2年間ありがとう。